选美比赛呢，大家会想到的是美丽的五官、高挑纤瘦的身材，因为这代表着当代大众的审美。实际上呢，美也不是单一的，有一些大号女生呢也可以很美。本地就有一位大号女生参加了一项世界性的选美比赛，还夺得了冠军。那稍后的我是冠军，我们就去欣赏一下不一般的美姐。新闻一开始，我们首先来关注。大众的审美呢，总是对胖女孩很苛刻，会给她们带来很大的压力，让她们感到自卑。本地呢，就有一位胖女孩战胜了心中的自卑，并努力的绽放她独特的美，并且希望呢，影响更多的胖女孩自信起来。广告之后，去看一看她的蜕变故事。欢迎回到晨光第一线。选美比赛呢，顾名思义，主要比的是外貌。然而呢，最后一集的《我是冠军》，我们要出场的人物呢，却非一般。他代表着新加坡参加一项世界性选美比赛而夺冠。那这项比赛与众不同，她的美也有别于一般的美姐。更重要的是，她参加选美呢是要传达内心的美，比外表更重要。啊哈！听到坏了 ，Can we try it again？ 首先，我要感谢我国，让我有这个机会，就是到外国去参加这个比赛。最主要的是，我希望在观看的女士们都可以对自己的外表更有信心。谢谢。大家好，我叫陈思敏，我来自新加坡，我是二零一六年的大尺码世界选美比赛冠军。现年三十三岁的陈思敏从事美容产品销售行业，也是一名形象顾问。二零一六年，他代表新加坡远赴拉脱维亚，参加一个名为“世界之巅胖美人”的国际选美赛，没料到竟成功摘下桂冠。到拉脱维亚的时候，就觉得说，哇，我是唯一一个亚洲人，不知道能不能跟他们比上。后来最后一句才讲到我的名字，我就真的是傻眼了。当时我的感觉是非常骄傲的。胖美人大赛，顾名思义，参赛者的体型都必须在英国尺码十六号以上。这个比赛在二零一六年首次举办。进入大决赛的共有十名来自世界各地的佳丽。陈思敏是经朋友介绍才知道有这样一个别出心裁的选美赛。为了提高自信心，他决定去试一试。那进来进来呢？这边欢迎你们来看看一下我当时的参赛礼服。胖美人大赛同样设有许多环节，如服装走秀、才艺表演等。陈思敏当年身边没有任何人可以请教，一切都靠自己摸索和张罗。那这个也是我自己亲手设计的。为什么我选这个绿色呢？是代表新加坡也是一个花园城市。这些礼服有点像。婚纱的一的感觉。除了自己设计参赛服装，他也上网自学走猫步，不停的在家里练习。虽然他看起来性格爽朗，但他也曾经因为别人的冷嘲热讽而不开心。陈思敏属于容易发胖的体质，她从小就长得胖嘟嘟，因此常遭同学嘲笑。但最让她难过的是，父亲总是把肥胖跟懒惰扯在一块儿说她。他会担心说，嗯，可能生活上面我会比较困难啊。他是比较凶的，可能小时候会比较觉得比较伤一点。二十一岁那年，陈思敏狠下心，独自飞往泰国做抽脂手术。他一心认为，只要成功瘦下，将能够逆转人生。而他也的确在手术之后成功减去了三十公斤。我觉得我瘦下来的时候，很多人会对我不一样，就是对我超级好。
。所以那时候我就觉得说，哇，其实世界真的很现实，那样的生活其实是让我觉得很不开心。I am beautiful in every single way. 因厌恶别人、以貌取人的态度，陈思敏打消了瘦身的念头，决定活出自我。他对美丽的定义，就如他在选美赛的才艺环节中表演的歌曲《Beautiful》所表达的内容那样。这首歌我选它是因为它很有意义，就是让人家可以看到你内心的那种美。其实性格上面也可以很灿烂的那种，然后这样也可以吸引到很多人啊。当年选美赛的评审在赛后曾经向陈思敏透露说，他们之所以把梅姐荣贤颁给她呢，是因为她在每个环节都做了充足的准备。更重要的是，在为期四天的比赛中，她都展现出了非常积极的态度。那夺冠之后，陈思敏的人生也起了重大的改变。嗨，你好，终于我们见面了。对对。身为形象顾问，陈思敏不时得应客户所需，提供上门咨询服务。陈思敏从小就对时尚感兴趣，被封为美姐之后，让她更勇于往这方面发展。自从我赢了这个比赛之后，我觉得在我个人方面也是信心更增加。我才知道，原来就是大家都都那么支持我。虽然没有人们认可的苗条纤细的身材，但凭着他对时尚的热忱和专业的态度，还是获得了客户们的信任。我会觉得他很专业，但是他每次跟我解释的时候，很清楚的让我知道的，我明白，而且要跟着那个对的方面去做。自从在二零一六年赢得第一届梅姐桂冠，陈思敏也投身跟选美赛相关的义务工作。二零一七年，世界之巅胖美人大赛主办方邀请陈思敏帮忙在新加坡举办选美赛，她义不容辞地答应了。其实，在亚洲里面，大尺码的女生还是女士都其实。还没那么有信心。那现在我有这个机会把它发扬光大在亚洲，所以我觉得说，这是一个很大的机会。从那时起，陈思敏每一年都扛起遴选和训练新加坡代表的工作，而他总能够号召朋友或历届参赛佳丽一起帮忙。他很开朗，因为他太过 positive， 你你就会被他吸引过去。Knowing that there are more people out there who believe in the same things helps me gain strength. 尽管世俗眼光对肥胖者总是另眼相看，但陈思敏说，只要保持身体健康，她不会再因为大尺码的身材而感到羞愧或自卑。其实大尺码女生本事啊、能力啊，也跟正常人一样，就是穿衣服的那个。尺码不一样而已嘛。我认为，当你自己觉得你自己是漂亮的时候，那就是你最好看的时候。希望看了今天的节目之后呢，所有对自己的身材感到不自信的朋友，都能够尽量的克服那个自卑，因为真正自信的人身上是会散发一种独特的光芒的。而且呢，这个是一个恶性循环。如果你首先不能够肯定你自己，就没有办法变得越来越好。而且，当我们去看待一个人的时候，从来不是只看他的外表，我们还会看他的才华、他的气质、他的谈吐，以及他的时尚品味，还有他的情商等等，这些加起来才是那个完整的、真实的你。好了，节目结束之前呢，还是要再次提醒大家，阻断措施期间应该尽量的留在家中。四个人潮较多的十八沙已经实施了人流管控，其余的十八沙和超市呢，也可能会采取类似的措施，大家一定要遵守规则。你也可以浏览八世界网站，或者呢收听电台九五八城市频道，获取更多的新闻资讯。我是杨振华，明天的晨光第一线，我们再见。